అత్తమ్మ టీవీకి స్వాగతం అత్తమ్మ టీవీలో ఈరోజు చాలా పర్ఫెక్ట్ గా పూర్ణం బూరెలు ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం మనకి పెళ్లిళ్ళకి శుభకార్యాలకి పండగలకి పెద్ద పెట్ట వేసే ఈ పూర్ణం బూరెలు ఈజీగా మనం తయారు చేసేసుకుందాం ఇది నా ఓల్డ్ రెసిపీ అండి నేను మంచి క్లారిటీతో మళ్ళీ చేస్తున్నాను మా అత్తమ్మ చెప్పిన ఎన్నో చిక్కాలతో చేసిన ఈ వీడియో ఒకసారి చూస్తే మీరు కూడా తోకలు లేకుండా రౌండ్ రౌండ్గా పూర్ణం బూరెలు చేసేస్తారు మరి ఇలాంటి వంటలు నేర్చుకోవాలనుకుంటే అంతమ్మ టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ సిమ్మల్ని క్లిక్ చేయండి ముందుగా తోపు పిండి కోసం ఒక గ్లాసుడు మినపప్పు వేసుకోవాలి మా ఇంట్లో ఎలా చేస్తారో అలా చెప్తున్నాను అర గ్లాసు బియ్యం వేయాలి వాటిని శుభ్రంగా కడిగి ఆరు గంటలు నానబెట్టాలి ఇక్కడ నేను రాత్రి అంతా నానబెట్టాను నెక్స్ట్ డే చేసుకోవాల్సిన ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ పచ్చిశనగపప్పు ఒక గ్లాస్ తీసుకొని దాన్ని ఒక గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి ఒక గంట అయిన తర్వాత ఆ నానిన పచ్చిశనగ పప్పుని కుక్కర్లోకి తీసుకోవాలి నీళ్లు లేకుండా తీసుకోవాలి అందులో మనం తీసుకున్న కొలత గ్లాసుతో రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి అన్నీ ఈ గ్లాస్తోనే కొలుచుకున్నానండి ఇది దాదాపు పావు లీటర్ ఉంటుంది కుక్కర్ మూత పెట్టి పొయ్యి మీద పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి విజిల్ తీసేసి ఆవిరి వచ్చిన తర్వాత విజిల్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు శనగపప్పు ఉడికించుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి అది చల్లారే లోపుగా తోపు పిండిని గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ నేను మిక్సీ జార్లో గ్రైండ్ చేస్తున్నాను ఇది గ్రైండర్లో అయితే ఇంకా బాగా వస్తుంది చాలా తక్కువ నీళ్ళు పోస్తుంది చాలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మేము తీసుకున్నాం చూసారు కదా చాలా స్మూత్గా దాదాపు పది పదిహేను నిమిషాల వరకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి నీళ్ళు ఎక్కువ పోయకూడదు చాలా తక్కువ పోయాలన్నమాట ఈ మిక్సీ నుండి ఇది ఇలా టైట్గా ఉండాలి అప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా రుబ్బినట్టు పిండిని ఈ విధంగా గిన్నెలో తీసుకొని ఈ తోపు పిండి కలుపుకునేటప్పుడు ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు ఒక టీ స్పూన్ పంచదార వేయాలి ఇవి తినేటప్పుడు చప్పక లేకుండా ఉంటాయి కొద్దిగా నీళ్లు చల్లుకొని పిండిని ఈ విధంగా కలపాలి బాగా ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి బాగా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట పిండి ఇలా ఉండాలి జారుగా ఉండకూడదు టైట్గా ఉండకూడదు ఈ మూవీ క్లిప్లో చూపించిన కన్సిస్టెన్సీలో మీరు కలుపుకుంటే పూర్ణం బూరెలు సగం వచ్చేసినట్టే ఆ తర్వాత ఉడికిన పచ్చిశనగ పప్పుని కొద్దిగా నీళ్లు ఉంటాయి అందులో ఒక ఫిల్టర్లో వేసుకొని ఫిల్టర్ చేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు అలా ఉంచేసేయండి ఆ తర్వాత దాన్ని వేరే గిన్నెలోకి తీసుకొని బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను పప్పు గుత్తితో మ్యాష్ చేస్తున్నాను అంటే బాగా మెదుపుకోవాలన్నమాట దీనికి ఒక గ్లాసు బెల్లం దీనికి సమానంగా ఒక గ్లాసు బెల్లం తీసుకోవాలి దంచుకున్న బెల్లం తీసుకున్నాను అది కూడా ఒక గ్లాస్ అనమాట అంటే మినపప్పుకి సమానంగా మూడు యాలకాయలు తీసుకొని బాగా దంచుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పొయ్యి వెలిగించి దాని మీద ఒక నాన్ స్టిక్ బాండి పెట్టాలి అది వేడైన తర్వాత అందులో దంచుకున్న బెల్లం వేసుకుని అందులో పావు గ్లాస్ నీళ్లు పోసుకోవాలి ఏ గ్లాస్ అయితే తీసుకున్నామో అందులో పావు గ్లాస్ నీళ్లు పోసి బెల్లం మొత్తం కరిగేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కరిగించుకోవాలి దంచుకున్న యాలకాయల పొడి వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే బెల్లం అంతా కరగాలన్నమాట దీనికి పాకమేమి రావాల్సిన అవసరం లేదు బెల్లం మొత్తం కరిగిపోయింది అనేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం బెల్లాన్ని కరిగించుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా బెల్లం మొత్తం కరిగిపోయింది కొంచెం తిక్గా అవుతుంది అనమాట గులాబ్ జామున్ పాకం లాగా బెల్లం పాకం ఇలా జారుగా అయినప్పుడు మనం మెదిపి పెట్టుకున్న పచ్చిశనగపప్పు మిశ్రమాన్ని ఈ బెల్లం పాకంలో వేసుకోవాలి వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని మూత పెట్టేసి ఇది బాగా దగ్గర పడేంత వరకు మనం ఉడికించుకోవాలన్నమాట అప్పుడు బెల్లం పాకంలాగా కరిగి చాలా బాగా తయారవుతుంది ఈ మిశ్రమం ఈ విధంగా గట్టిగా అయ్యేంత వరకు దాదాపు ఇరవై నిమిషాల వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో మనం ఉడికించుకోవాలి అందులో ఉన్న నీళ్ళని ఇంకిపోయి ఈ విధంగా పూర్ణం పిండి రెడీ అవుతుంది దీన్ని చల్లారి పెట్టుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి చూసారు కదా ఇలా గట్టిగా పూర్ణం పిండి తయారవుతుంది ఇది బాగా చల్లారాలి చల్లారిన తర్వాత పూర్ణాలు చేసుకోవాలి చక్కగా చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా బాల్స్ చేసుకోవాలి రెండు చేతుల మధ్యలో పెట్టుకుని గట్టిగా అదుముతూ పూర్ణాలు తయారు చేసుకోవాలి అప్పుడే అవి మనం వేసినప్పుడు ఓడిపోకుండా ఉంటాయి ఇలా అన్ని పూర్ణాలు రెడీ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే తోపు పిండిలో ముంచుకొని నూనెలో వేయాలి 
దీని పూర్ణానికి సరిపడా ఒక గుంట గరిట తీసుకున్నాను నేను అంటే చిన్న గుంట గరిట అనమాట ఈ పూర్ణానికి బాగా తోపు పిండిని కోట్ చేస్తున్నాం చూసారు కదా అన్ని వైపులా బాగా పట్టేలాగా ఈ విధంగా ఆ గుంట గరిటతోనే నేను తోపు పిండిని బాగా కోట్ చేశాను ఎక్సెస్ ఉన్న పిండిని ఈ విధంగా బౌల్కి రాసేస్తే ఓన్లీ ఆ గుంట గరిటలో మాత్రమే పూర్ణం పూర్ణం పైన తోపు పిండి ఉంటుంది దీన్ని బాగా కాగిన నూనెలో జారి విడుచుకోవాలి బిగినర్స్ అయితే నాన్ స్టిక్ కడాయిలో నూనె కాచుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇది అడుగంటూ పోతుంది అనమాట అలా అంటుకోకుండా ఈ గుంట గరిట ఐడియా నాకే వచ్చిందండి ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి మీకు నచ్చితే నాకు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి ఎందుకంటే ఇది డ్రాప్ చేయడానికి ఈజీగా అనిపించింది అనమాట నాకు ఈ విధంగా గుంట గరిటతో తీసుకొని ఈ గుంట గరిటకి ముందు కొద్దిగా నూనె రాసుకొని కూడా మనం ఇలా చేయొచ్చు చూసారు నాన్ స్టిక్ కడాయిల వేయి పట్టి అవి బాగా జరుగుతాయన్నమాట ఇప్పుడు చేత్తో ఇది అమ్మాలు చేసే పద్ధతి చేత్తో వేసుకొని బాగా కలిపి ఎక్సెస్ పిండిని తీసేసి చూసారు కదా ఈ ముందు వేళ్లతో మనం జారి విడిచేలాగా ఉండాలి ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా జారి విడిచాలి అప్పుడు ఈ పూర్ణాలకి తోకలు రావు తోకలనే అంటాం మరి మేము మీరు ఏమంటారో అంటే ఎక్స్ట్రా పొడుగ్గా వచ్చేస్తుంది కదా అలా రాకుండా వేయాలి బంగారు రంగులోకి వచ్చిన తర్వాత వీటిని తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి చేత్తో అమ్ములు అమ్మ అమ్ములు చాలా బాగా చేసేస్తారండి ఒకసారి మీరు ఈ వీడియో చూసినట్లయితే మనం కూడా వేయచ్చు దీనికి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట చక్కగా పూర్ణానికి సరిపడా పిండి తీసుకొని ఈ విధంగా చేత్తో ఎక్సెస్ మొత్తం తీసేసి వేళ్ళ దగ్గరికి తెచ్చుకొని దాన్ని జాగ్రత్తగా కాగిన నూనెలోకి డ్రాప్ చేయాలి చూసారు కదా ఇలా చేయాలి అప్పుడు చాలా గుండ్రంగా తోకలు లేకుండా పూర్ణం బోరెలు వస్తాయి ఇవి గోల్డ్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఇంకొక పద్ధతి స్పూన్తో వేయడం అనమాట ఇది నేను ఎప్పుడో ఒక ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం టీవీలో చూశానండి ఇలా స్పూన్తో వేయడం స్పూన్తో కూడా పూర్ణాన్ని కోట్ చేసేసి దాన్ని కాగిన నూనెలో వేసుకోవాలి నూనె బాగా కాగిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఈ పూర్ణాలు వేసుకోవాలి చూసారు స్పూన్తో కూడా చాలా బాగా వస్తుంది జాగ్రత్తగా వేసేసేయాలి స్పూన్తో కూడా గుండ్రంగా వస్తుంది తోకలు లేకుండా వస్తుంది రెండు మూడు సార్లు పూర్ణాన్ని స్పూన్తో తోపు పిండితో బాగా కలుపుకొని ఆ తర్వాత దాన్ని కాగిన నూనెలో వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా వీటిని అటు ఇటు కదపాలి అనమాట అన్ని వైపులా కదిపి బాగా వేయించుకోవాలి ఇవి గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు బాగా వేయించుకోవాలి అంతే ఈ వీడియోలో చూపించిన మూడు పద్ధతుల్లో మీకు నచ్చిన పద్ధతి ఫాలో అయ్యి పూర్ణం బూరెలు గుండ్రంగా తోకలు లేకుండా వేసేసుకోండి అలాగే ఇక్కడ నేను తోపు పిండి కూడా కొలతలు మా ఇంట్లో చేసినట్టుగా చెప్పానండి అవి చాలా బాగా వస్తాయి చాలా మెత్తగా వస్తాయి అనమాట ఇలా మీరు ట్రై చేసి చూడండి చూసారు కదా చాలా బాగా వచ్చింది కదా పూర్ణం ఈ విధంగా ట్రై చేసి మీరు టేస్ట్ చేయండి మరికొన్ని వంటల కోసం అత్తమటిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి